ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு நான் மஷ்ரூமை ஃபஸ்ட்டு மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதை ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிப்பியை செய்ய போகிறோம் இந்த ரெசிப்பியை ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மஷ்ரூம்ஸை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீல நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மஷ்ரூமை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து பாயில் வாட்டரில் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் பாருங்கள் இப்போது கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க மஷ்ரூம்ஸு ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்து இதை மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக வெறும் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மஷ்ரூம்ஸை க்ளீன் பண்ணதுனால அது அதில் வந்து கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்குது அப்படின்றதுனால இந்த மசாலாலாம் நல்லா வந்து அதில் பிளண்ட் ஆகிடுச்சு இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளோட பாஸ்மதி அரிசியை வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க ரூம் டெம்பரேச்சரில் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா தான் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் நம்ம செய்ய போகிறோம் சூடாக செஞ்சிங்கன்னா சாப்பாடு குழஞ்சு போயிடும் உடஞ்சி போயிடும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான அரிசியை எப்படி வேக வச்சு எடுத்து ஆர வைக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் இப்போது ஒரு பேனில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு பொடி பொடியாக நறுக்குன்னு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாவை பொடி பொடியாக நறுக்கி ஒரு அரை வெங்காயம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மஷ்ரூம்ஸை சேர்த்துட்டு மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வேக வச்சிடலாம் மஷ்ரூம்ஸில் வேகும் போது நிறைய தண்ணி விடும் அதனால் காய்கறியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா மஷ்ரூம்ஸ் சேர்க்காமல் ஃபஸ்ட்டு மஷ்ரூம்ஸை வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம காய்கறி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஏன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நம்மளுக்கு காய்கறியெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சுட்டு இப்போ மஷ்ரூம்ஸ் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் மஷ்ரூம்ஸில் ஏற்கனவே நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்றதுனால நல்லா வந்து நம்மளுக்கு உப்பு காரம் இறங்கி மஷ்ரூம்ஸும் வெந்து இந்த மாதிரி சுருங்கி இருக்கணும் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி உங்களுக்கு நிறையா இருந்துச்சுன்னா ட்ரை அவுட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறியெல்லாம் சேர்த்துருங்க காய்கறியில் இங்கே கேபேஜ் அப்புறம் வந்து கேரட் பீன்ஸ் கேப்சிகம் அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட கிரீன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் அதாவது வந்து வெங்காய தாள் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஃபுல் ஃப்ளேமில் சார்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் டேஸ்ட் கேத்தாப்பில் சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு டார்க் சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இந்த மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸை பெரியவங்களுக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னா சாஸ் போடுறத நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு காரம் ரொம்ப வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ் இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சாஸ் சேர்த்துட்டு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறி விட்டுட்டு நம்ம ஆற வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி அரிசி இந்த மாதிரி சேர்த்துருங்க சாப்பாடு வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடணும் அதுக்கப்புறமா அதில் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் வந்து மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது உங்களோட டேஸ்ட் கேத்து அப்படி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஜென்டிலாக நல்லா கிளறி விட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயாராகிடுச்சு கிளறும் போது சாப்பாடு உடையுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளறிக்கோங்க இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு பார்க்கும்போது மஷ்ரூமில் இருக்கிற இந்த பிளாண்டான டேஸ்ட் போய் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல மஷ்ரூமோட வாசனை இருக்கும் அதே மாதிரி மஷ்ரூம்ஸை நீங்கள் தனியாக சாப்பிடும் போது நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இதே மாதிரி எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பியில் இன்றைக்கி நான் முட்டை சேர்த்துக்கல உங்கள